नमस्कार वीक्षक कस्तूरबा आस्पत् मणिपाल अर्पा आरोग्य चिंतन नेर प्रसार कार्यक्रम के तमेलू प्रीतिया स्वागत वीक्षक कस्तूरबा आस्पत् मणिपाल रक्त निधि विभाग गुंपी रक्त तुर्त आवश्यकते डोनेटे अली संपर्क नान नंबर हेल्ती स्क्रीन मेल कूड़ा डिसप्ले आगता है नंबर जीरो टू जीरो टू नईन टू टू थ्री डबल थ्री वन इन नंबर सह टू नई टू टू वन सिक्स वन स्क्रीन मेल सह यारा ब्लड डोनेट अंदर यह नंबर कॉन्टैक्टे नम इंदी संचिकेल ना मधुमेहि मूत्रपिंड कायले बेचे मतना विषय कुछ संपूर्ण महितियां नम जो डॉक्टर शंकर प्रसाद मूत्रपिंड वैद्यक चिकित्सा विभाग मुख्यस्थ प्राध्यापक मोदी इवर नम कार्यक्रम के स्वगत डॉक्टर नम कार्यक्रम के स्वागत नमस्ते वीक्षक नम कस्तूरबा आस्पत्र मूत्रपिंड विभाग कड़ी कार्यक्र आरोग्य चिंतन कार्यक्रम के स्वागत निम्हे यदे रीतिया संशय अथवा डौटे मधुमेह रोग दिन बल्त अदर मूत्रपिंड कायले बेची महिति बेदे कालबू वीक्षक ना कड़े संचिकू सह ऐन मूत्रपिंड बे या मार्च हनर विश्व मूत्रपिंड दिनाचरण सह आचार आद कारण ना कड़े संचिकू सह मूत्रपिंड बेतना संचिकू सह मधुमेह मूत्रपिंड कायले अदर आरोग्य बेतना डॉक्टर मधुमेह अमान्यवा जनरलू का तुम भयपड़ा अयो नन मधुमेह बंद अंत अदरलू मधुमेह बंद मूत्रपिंड कायले बेतर मधुमेह मूत्रपिंड कायले अंत हाँ वीक्षक प्रगति मूत्रपिंड कायले मधुमेह रोग सो मधुमेह रोग इतना मूत्रपिंड कायले बंदे बरते प्रतियोरीगू अदर रिस्क फैक्टर्स अंत मूत्र मधुमेह कायले सकरे कायले अब टईप वन आरबू अथवा टईप टू डयाबिटिस विधव सकरे कायल ये कूड़ा मूत्रपिंड कायले बांस नल्वत् पर्सेंट अरे मूव पर्सेंट इतने एस्पेली निम्हे अदरली तूक अरे ओबेसीटी अंत हेतना जनरेशन ओबेसीटी भारी वो मेजर कन्स्टेंट अदी इला मधुमेह रोग इतना सकरे कायले अदर जो स्मोकिंग चांस मूत्रपिंड कायले बर मत मूरने फैमिली निम्ब अंकल तंदे तबू कूड़ा मधुमेह रोग इू मूत्रपिंड कायले अब नल्वत् पर्सेंट ऐन अब एबत् पर्सेंट आ सो निगे वो मधुमेह कायले अदर जो निगे तूक हेच्ची स्मोकिंग अथवा निम्ब फैमिली यारीगद मधुमेह रोग इच्ची अंश मूत्रपिंड कायले बर चांस इतने ओके डॉक्टर मधुमेह रोग यारे जास्तिया मूत्रपिंड कायले का हाँ अगर नग आलि है रिस फैक्टर्स प्रगति वे अदर नि नालाक इंपारटेंट थिंग्स याद मधुमेह रोग डाक्टर हत्र हो मधुमेह रोगी अंतर्रे गमन शुगर मेले नान शुगर कंट्रोल सर नान मात्र तक या हिंग आयत नन नन हार्ट तौंद बनु नन कि तौंद बनु इवू गो सहज ईगन सो नान बरी निम कॉन्संट्रेशन बरी मधुमेह अरे शुगर कंट्रोल उद्देश अल नम देह अंग इनवाल आगबी नहीं मधुमेह जो अरे बरी शुगर कंट्रोल अदर जो बी पी बी पी कंट्रोल स्मोकिंग स्मोकिंग निलु मत मधुमेह रोग प्रोटीन लीक अंत कि प्रॉब्लम अब अर्ली अब बंद अद तक ट्रीटमेंट इतने अद्वान तक हीगे नहीं रीतिया ट्रीटमेंट तक मात्र मधुमेह रोग दिन मूत्रपिंड कायले आगोद तपस्बू मत अदान मुंदे तड़गटब केवल ना शुगर कंट्रोल बी पी ना स्मोक स्मोकिंग सह स्टा मत दपल तूक इोद्र मधुमेह रोग कंट्रोल बरतने अदर जो अद्र आगुंत बेरे तौंद कि तौंद आगे अथवा हार्ट तौंद आगे अंत कंट्रोल तरब व्यायाम डेली अंद्रेलू 
ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯವ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಯ ಡಯಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀವು ತೂಕವನ್ನು ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಈ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತವ ಹೌದು ಇದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಮೂ ಮಧುಮೇಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ನನಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಹಾಂ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಲೇ ತಗೋಬೋದು ಪ್ರಗತಿಯವರೇ ಈ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಊತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬಾವು ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ದಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಡತ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಊಟ ಸೇರದೇ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯು ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದನ್ನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹೌದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥದೇ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೀರಾ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಏನು ಕಾಲು ಊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾಲು ಊತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲು ಊತ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅದರದೇ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕಾಲುವರೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಈಗ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಫರಲ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬಹುದು ಹಾಂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಯುರಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೋರಾಗಿ ಲೀಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಬಿಮಿನ್ ಯುರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಸ್ಟೆಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ಒಂದು ಡಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾಕ್ಟ್ರವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾನು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯೋ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಎರಡೂ ವಿಧದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗೋ ಸಾರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆಲ್ಬಿನ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಈ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಶುರುವಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರವನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆರ್ಗ ಅಂತ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಒಬ್ಬರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಹೊಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಯುರಿನ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಸರ್ಜಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟ್ನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಟ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಇವು ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಇವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯ ನಾನೇನು ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಮುರಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನನ್ನು ನಾವು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ರೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟಿಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲಿಟರ್ ನಾವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗವೇ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಮ್ಮ ರೋಗಿ ಮಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮೂತ್ರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಹಾಗೂ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಇವು ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೌದು ಈ ಒಂದು ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾಮುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಅವರದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಿಡ್ನಿದು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲಾಮುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ರೋಗದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಮೂಲ ರೋಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ನಂಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೇನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಹದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೋಗಿ ಬಂದರು ಕಾಲು ಊತ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗದಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಮರ್ಲಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಅಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎರಡು ದಿನ ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇವೆ
ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ನೀವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಸರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿ ಪಿ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಬಿ ಪಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಆರ್ ಬಿಸ್ ಅಂತೇವೆ ಅದು ಆ್ಯಂಗಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕನ್ನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ತದೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಔಷಧಿ ಈ ಎ ಸಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಒಂದು ನಾನು ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಮೇಯ್ನ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಡಯಟು ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಡಯಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಐದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಪಿ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಮ ನೋಡಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ತಗೋತೀರ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಔಷಧಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಮೋಕ್ ಅನ್ನ
ಅಂದ್ರೆ ಚೀವಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರದ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿ ಅನ ಏನಂತಾರ ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಥರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸಲ ಅಂದರೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ನಾವು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆದರೆ ಆವಾಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ನನಗೇನು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರಾಮಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಾನೇ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸಲನೋ ನಾಲ್ಕು ಸಲನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮೂರು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವು ಎರಡು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಕಾಸಿಲೇಟೆಡ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಲೈಕಾಸಿಲೇಟೆಡ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ರೋಗಿಯೇ ತನ್ನ ಶುಗರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಲು ಊತ ಇರ್ಬೋದು ಮೈ ಕಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಊಟ ಸೇರದೆ ಇರ್ಬೋದು ದಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಪಲ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾದರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಡನ್ ಇದು ಬಹಳ ಫೈ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬಹಳ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅದರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಏನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಪ್ರಗತಿ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಈಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಅವರ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಹೇಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಜೀವನವನ್ನು ಬರಬಹುದು ಅದೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸ್ಟುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಟುಲ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು
ಎ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡಬಹುದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ದೇಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ದೇಹ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಮ್ಯುನ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆದರೂ ಹಾಗೇ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಥರದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದೇನಂತಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಕ್ಕೇ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೆನಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಧುಮೇಹ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮರಣದ ನಂತರ ಡೊನೇಷನ್ ಎರಡೂ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈವನ್ ರಕ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಧುಮೇಹಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಗತಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದ